它是是一个隐藏的门啊、哦，就是说在表面上的时候，看不着它是个地下室啊，看不。关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市，还有一个房子想要处理。对对对对。呃，咱们往上走一点呢，就是新街机转盘道。招福。看看值多少钱？行，废话不多说，跟着我的镜头来吧。从我这招福到那个玉米小学和十七中学，两分钟都用不上。啊、你这个就是就是鹤岗市最市中心，对，最中心的地段了，对对对对对对是吧？对,对。这个楼得多少年了？呃，大概有二十年左右吧。二十年了。对。啊，这屋是卖茶的呀、啊？对，我现在是做茶室。嗯、呃，我这个楼呢是分那个一二三层。你就是这个不想不打算干了，是那意思吗？我不干了，因为要投别的生意嘛，所以说这个就不打算干了。装有六七年了。装有六七年，对对对，那会有个洗手间，啊、这有个洗手间，这那个我爱人特别喜欢那些东西。嗯，但是是一个隐藏的门啊、哦，就是说在表面上的时候看不着它是个地下、嗯嗯。现在是目前给我存了点东西，地下室也不得有二十多平啊，二三十平啊。是我存东西、存酒啥的、存东西的地方。我们是说的是，实际上它是二楼，我们给它揭秘出来。我们那都说的是那个一楼半。啊，多少平这房子？啊、呃，房本是两百平，两百多一点啊,啊，但是实际上能达到三百多平。啊、哦、啊啊！这个就是属于你中间揭秘出来的一楼半，是那意思？一楼半。我这里存的都是茶叶。看来你老公真喜欢这些东西，这个这个东西都是从喜欢开始入门开始干。对对,对，这有人会谈吗？啊，古琴。啊，有人会吗？我老公应该会谈点啊，再往上呢，咱就是三楼了。啊啊啊！现在搁这住呢。对我们三楼就是住。好了。啊，这是就是三楼，我们那个他可以住。大小一点。三楼瞅着比底下大是吗？啊，实际上它是一家大的，因为底下东西可能多一些。啊、三楼有两个卧室。一个卧室。我这个大卧室。厨房搁这儿。对，我大卧室里头还有个套间我女儿的房间就是有一个小床能搁下。买有八九年了。买八九年了。嗯。那你装呢？买完我们就装了。我买前是花了是一百。不到一百三，房顶上的装修全都是实木的，所有东西都是实木的，装修大概得花六七十万。嗯，一百三，一共就是一百九，意思不？对对对。我看屋里这些家伙事儿，你知道一下。家伙事儿值钱，家伙事儿值钱。比房子值钱，你的意思？肯定是比房子要值钱。我是通过我外甥。啊、嗯，就是、你外甥在哪？我外甥在那个，我外甥在佳木斯，但是我外甥是通过我儿子，嗯、我儿子在广东。啊、嗯、啊！我儿子怎么怎么通过这么拐弯呢？对，我儿子那天那个初二那天，我外甥来我家，嗯、然后呢，我说着要卖这个房子，他说那个、嗯、大舅妈，我给你介绍一个可有名的人了。我说谁呀？他说呢，<笑>鬼头你不知道吗？鬼说他是哪儿的？外地的人能上咱鹤岗来吗？他说大舅妈你放心吧，人是你鹤岗的。然后我问我外甥，我说你咋知道呢？我说我小哥跟我说的。如果你就是这屋里的东西大概得有多少钱呢？最少也得三百多，那没看着啥玩意儿呢，一小堆一小堆、那个，一小堆一小堆的。值钱的搁哪儿呢？值钱的在一楼半，你看我那个那个呃鸡翅木那个柜里头的那个壶啊、嗯，这两个壶是最便宜的，有一个是十五万的、嗯，最贵那个多少钱呢？最贵的能达到十七八万吧？是这个吗？对，啊，那我还看的还挺准，当时走大慢点，注意点啊，<笑>你要碰到一个十，碰坏一个十好几万的。我打算是少一百六，八千一平。嗯、呃，鬼哥不是中介，没有人会从你的房子里边谋取一分钱的利益。因为中，我是一直认为你是中介。嗯，他我会说他是可以收买家费用、嗯，因为买房子都是收买家费用嘛。嗯、他说的大舅妈，买家费用人家也不收，嗯、你就放心干吧。这是我外人给我的一句话啊。嗯，就是。呃，有很多粉丝就是看中鬼哥的视频里的房子了，他会问鬼哥说：“这个房子那个鬼哥卖不卖？”鬼哥就是会直接把房主的电话直接就发给他，然后下一句就是自己去联系。有太多人，呃，跟鬼哥联系过。
就哪怕刚加鬼哥微信，刚加上说鬼哥那个房子多少钱卖没卖，我会直接把电话推给他。有很多人就是跟鬼哥遇到过这种事情，也做过这种事情。评论区这期视频应该能看见你们的评论，是吧？然后呢，有点高，明白了吧，大家？这是我的不想再重复了，咱俩也不用再来回拉锯扯锯的了。就是一百四十六，咱们大家呢都顺，对吧？六六大顺嘛，过年嘛，咱们大家都顺，对不对？少这些不卖，对，留着继续玩。继续玩倒不能继续玩了，玩不起了，主要是。去年给了一百六十八，因为说实话，那时候手里不缺钱，不想卖就没卖。那、啊、去年的事儿。对，嗯，你们觉得咋样呢？在评论区留下你们的评论。咱们这期视频就到这了，下期再见，祝大家新年快乐。